Merida, Legend of the Highlands, Merida, Prinzessin von Dunbroch, liebt das Bogenschäfen. No! <laughs> Bogenschießen. Bogenschießen. <lacht> Ihr Pferd Angus und die... Inges. Inges. Pferd. 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 Enges. Enges. Blau. <lacht> und die Sch schottischen Highlands. Is that right? Schossen. Schossen wo sie mit ihrer Mutter, ihrem Vater und drei kleinen Brüdern lebt. Merda gefällt es gar nicht, dass ihre Eltern König Fergus und Königin Eleanor von ihr verlangen, einen Sohn aus einem, einem Nachbarclan zu heiraten. Nur dadurch kann der im Land bewahrt bleiben, meinen sie. Ich will noch nicht heiraten. Is that wrong? No. Right. Schreit sie. Doch bald versammeln sich die Clans im Schloss und die Oberhaupter präsentieren ihre Sonne. Söhne. 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 Königin Eleanor schlägt, schlägt Merda vor, einem Wettstreit auszurufen. Ich falle Bogenschießen, entscheidet Merda. <lacht> Drei Söhne treten gegeneinander an und alle schauen zu. Am Ende tritt Merda hinzu. Ich kämpfe auf auch Kämpfe. Kämpfe auch um meine Hand. Verkündet sie. Sie trifft mit allen drei Pfählen genau in die Mitte. Sie hat gewonnen. <lacht> Eleanor sieht ihre Tochter ins Schloss. Du weißt ja gar nicht, was du angerichtet hast, behauptet sie sich. Ich werde niemals, niemals so sein wie du, schreit Merda, sehr schneidet vor so den Familien, wandtreppig und rennt darum. Schluchsend reitet Merda auf Enges, tief in den Wald bis zu einem machtigen Steinkreis. Ihr Lichter umschwirren sie und führen Merda zur Hütte einer Hesse. Vor langer Zeit hatte sie einem Prinzen mit Zauberei zu mehr Kraft verholfen und dafür einen Ring bekommen. Nun hofft Merda, dass sie Hesse und auch ihre Mutter umstimmen kann. Schließlich, sei schließlich, yes. willigt die Hexe ein und macht einen Zauberkuchen. Mit der Zauberkuchen der Hexe galoppiert Melda zurück zum Schloss. Ihr Vater unterhält derweil die Gäste mit der legend legendären Geschichte, wie er, er sein Bein an dem Baron Modu verloren hat. Merda sieht ihre Mutter und gibt ihr den Küchen. Eleanor, Eleanor probiert davon und verwandelt sich in die eine Baron. Äh, der Zauber Zaubermuchs schleunigst schleunigst rückgängig gemacht werden. Heimlich schmuggelt Merda die Elena Bären und Fergus und den Clans vorbei in den Wald und zur Hütte die Hexe. 
Die Hexe ist nicht in der Hütte, aber sie hat eine Nachricht hinterlassen. Schau nach innen, sie bereit fliegt das Band, die Stolz entzweigt. Am nächsten Morgen sieht Merda die hungrigen Elenobaren, wie man Fische fängt. Sie haben viel Spaß dabei, aber Eleanor benimmt sich immer mehr wie ein richtiger Bär. Ja. Die Beiden folgen einem Irrlicht Ehr zu einer Schlossröhne. Merda entdeckt das Steinporträt von drei Prinzen. Ein vierter ist ab abgebrochen. Merda begriff, dass dies der Prinz sein muss, dem die Hexe geholfen, geholfen hat. Ihr Zauber hat ihn in Modu verwandelt und dies hier ist sein Unterschlupf. <lacht> Eleanor Bären und Merda fliegen aus der Rühne und rennen nach Hause. Fliegt das Band durch das Durchstolz in Zweit. Merda weiß jetzt, was zu tun ist. Sie ist sicher, sicher, den Sauber zu brechen, indem sie den Wandreppig fliegt. Sie muss sich bielen, bevor ihre Mutter ganz sich zum Bären wird. So wie Modu. <lacht> Im Schloss kämpfen die Clans miteinander. Merda will schon einem Ehemann wählen. Nur um sie auseinander zu bringen. Aber Eleanor Bären hat endlich ein Einsehen. Sie hilft ihrer Tochter, indem sie so tut, als sei sie als Bären verkleidet und gibt ihre Zeichen. Ihre Erklärer eine neue Tradition, die zuletzt das wir unseren Herzen folgen, sagt Merda. Stürmischer Beifall erklingt. Der Entdeckt Fergus Merda und die Bären. Er, er, er kennt seine Frau Eleanor nicht, deshalb, deshalb jagt er sie wie einen Bären. Merda sperrt er im Schloss ein. Merda entdeckt auf den Flur drei, drei Bärenjunge. Ihre Brüder haben wohl den, wohl den Sauberkuchen aufgegessen. Holt den Schlüssel, verlangt sie. Die drei schnappen sich den Schuss, Schlüssel von der Hausschalterin und befreien Merda. Waren Merda noch dem Wandreppig fliegt, reitet sie mit ihren Brüdern, ihrer Mutter, zu Hilfe. <lacht> Fergus und die Clans haben die arme Eleanor Bären bereits in den Steinzirkel Stein getrieben. Merda reitet auf ihren Vater zu. Ich lasse nicht zu. Ich lasse nicht zu, dass du meine Mutter tastet, ruft Merda. Eine Einmal springt Modu äh, aus dem Hinterhalt Merda an. Brüllend vor Wut stößt sich Eleanor auf den Angriffer. Nach einem fürchterlichen Kampf besiegt die Bären Modu ein für allemal. Merda liegt den Gefleckten, Bandreppig um die Bären aber nicht gescheit. Geschieht! Ich will dich wieder haben, Mama. Ich liebe dich. Schlutz Merda. Und dann ist auf einmal Licht im Licht des neuen Tages der Zauber des Küchens gebrochen. Mutter und Tochter wissen nun, dass das Band der Leibe, Liebe schweißen ihnen immer halten wird.
the end. How did you do, Kevin? <laughs> did how, I do okay? How did you do? Good. Yeah? Good? Wow. Benjamin, what do you think? Good. Good? good. Okay. Thank you. Not good, said <laughs> Oh, Kevin, I look a video. Ah.